see the next example here if z is equals to f of x comma y and x equals to e raised to e power u cos v y is equals to e raised to e power u sin v then prove that del z by del u bracket square plus del z by del v bracket square is equals to e raised to e power twice u in bracket del z by del x bracket square plus del z by del y bracket square okay isme ye ek note karke yaad rakhna aapko starting mein example mein bataya tha ki if we are saying del z by del u bracket square it doesn't mean it is a del square z by del u square theek hai सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर निकालना ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है ये हमने एग्जांपल में डिस्कस किए थे जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक एग्जांपल स्टडी किए थे ना सी है अब इसे प्रूव करने के लिए इफ यू ऑब्जर्व गिवन फंक्शन जेड तो जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जेड किसका फंक्शन है एक्स वाई का किस फॉर्म में ये केवल नहीं है बट इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स इज ए फंक्शन सी एर एक्स इज ए फंक्शन इट कंटेन यू वी दैट मीन्स एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू वी वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ यू वी सो ये फ्रॉम गिवन जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई सपोज इट इज इक्वेशन वन एंड एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू ई पावर यू कॉस वी y is equals to e raised to e power u sin v. In दोनों को मिला के हम equation number टू देते हैं That means here z किसका function है एक्स वाई का एंड एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू पी अब यर वी हाउ टू फाइंड द डेरीवेटिव ऑफ जेड पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज यहाँ पे क्या है ना पार्शल डेरेटिव जीरो नहीं होगा बिकॉज इनडायरेक्टली जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू वी ये क्या है कंपोजिट फंक्शन सो अल्टीमेटली ये इसका फंक्शन है डायरेक्ट नहीं है डायरेक्टली डेरिवेटिव होगा एक्स और वाई से बट इनडायरेक्टली वो तो यू और वी का फंक्शन है सो वेन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू यू तो इसमें इनडायरेक्टली यू कंटेन है सो ये डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू यू सो यर वी हाउ टू यूज दट कंसेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव एंड चेंड रूल सो इट इज ए इट कंटेन टू वेरिएबल यू एंड वी सो इट इज ए पार्शल डेरिविटिव ऑफ यू विथ जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू इज इक्वल्स टू यर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो एक्स के साथ में चेंज रूल अप्लाई करोगे तो वी गेट डेल जेड बाई डेल एक्स इन टू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इन टू डेल वाई बाई डेल यू यर जेड डायरेक्टली गिवन नहीं है बट एक्स ऑलरेडी गिवन है तो इफ वी डिफ्रेंशिएट एक्स पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू यू तो यू से अगर पार्शली एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो यर यू कंटेन इन ई रेस्ट ई पावर सो यर डेल जेड बाई डेल एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू इज ई रेस्ट टू ई पावर यू कॉस वी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म तो v y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू तो v का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा ये एज इट इज एंड e का डेरिवेटिव e रेस्ट टू e पावर u साइन v तो दिस इज ए डेल z बाय डेल u इन दिस क्वेश्चन वी रिक्वायर्ड इट्स स्क्वायर तो स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर सो ये डेल z बाय डेल u होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसे समझने के लिए आप x और y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उसके बाद में हम जो ओरिजिनल फॉर्म है u और v के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसे फिलहाल समझने के लिए आप x और y के फॉर्म में एक्सप्रेस करो अगर यही समझ में आता है तो ऐसे ही रहने दिए तो भी चलेगा कि डायरेक्टली लिख दू यहाँ पे ई रेस टू पावर यू कॉस वी इन टू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ई रेस टू पावर यू साइन वी Into del z by del y whole square. Now we have to apply a plus b bracket square formula. So ये हो जाएगा e raised to e power u cos v whole square into इस term का square निकाल रहे तो अभी just मैंने आपको बताया था whole square is not equals to this term. तो इस term का जब आप square करोगे ना तो don't write del square z by del x square ठीक है इसको थोड़ा carefully 
here it is a del z by del x whole square now plus 2 times product of this term so 2 times e raised to e power u cos v into e raised to e power u sin v into del z by del x into del z by del y okay again this term is not equals to del square z by del x del y is term ko jaise waise hi likhna plus second term ka square so it is a e raised to e power u sin v whole square into del z by del y bracket square we get this term kisi ko koi question puchna hai yahan pe similarly we have to differentiate with respect to v so del z by del v equals to क्या आएगा इसकी इक्वेलेंस स्टेटमेंट इस सेम टर्म से अगर फाइंड आउट करते तो ना ये टेक द डेरिवेटिव मैं यहाँ पे समझने के लिए जस्ट एक्स की वैल्यू पुट अप करके लिखती हूँ ये एक्स आपके पास में की वन है इरेस टू पावर यू कॉस वी एंड वाईज इरेस टू पावर यू साइन वी ना वी हाउ टू टेक डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरेवेटिव क्या आता है यहाँ पे माइनस ई पावर यू साइन वी माइनस साइन माइनस ई रेस टू पावर यू साइन वी इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स का टर्म आई इज करेक्ट सेकेंड टर्म इतना आने के बाद में आंसर आ ही जाता है जस्ट आपको क्या करना है नेक्स्ट में टेक द स्क्र ऑन बोथ साइड तो इफ वी आर स्क्रिंग दिस टर्म सो ये डेल जेड बाई डेल वी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र तो ए स्क्र दैट मीन फर्स्ट टर्म स्क्र सो स्क्र कर रहे तो ऑब्वियसली ये निगेटिव साइन वहां से हट जाएगा तो इट इज एरेस्ट्री पावर यू साइन वी इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्र माइनस टू टाइम्स ए बी सो माइनस टू टाइम्स इरेस्ट्री पावर यू साइन वी इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू इरेस्ट्री पावर यू कॉस वी डेल जेड बाय डेल वाई and plus square of second term so it is a e raised to e power u cos v del z by del y whole square now this is our equation number capital b in the next step we have to add equation a and b as per proof jo bhi aap condition karoge just aapko proof kya karna hai us hisab se karna hai to yahan pe agar question given statement dekhoge to we have to find addition of this term to hame right side mein aayega ki nahi aayega wo baad mein dekhna hai just hame right side mein left hand side add karna hai ye humne find out kiya ye bhi find out kiya to we have to take addition of this term so see here a part aur b part in dono ko add karenge to ye addition of this term दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा सबसे पहले तो इट इज ए डेल जेड बाय डेल यू होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ हियर जिसके पास में डेरिवेटिव सिमिलर है उन टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे जैसे जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में भी देखो जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इनका फर्स्ट फर्स्ट टर्म जब एड होगा सो सिमिलर क्वांटिटी वी हाउ टू टेक आउटसाइड सो इट इज एरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू इरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्वेयर सो स्क्र अगर करते हैं इस टर्म का स्क्वेयर अगर अप्लाई होगा तो इरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर वी एंड इस टर्म का भी क्या रहेगा स्क्वेयर सो इट इज एरेस्ट्री पावर यू इन टू डेल जेड बाय डेल एक्स होल स्क्वेयर रिमेनिंग इज ये ई का टर्म और ये अगर चला गया जेड वाला टर्म तो रिमेनिंग इज कॉस स्क्वेयर वी सो ब्रैकेट कंटेन कॉस स्क्वेयर वी सेकेंड यहाँ का फर्स्ट टर्म है इरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू डेल जेड बाय डेल एक्स होल स्क्वेयर इन टू साइन स्क्वेयर वी ठीक है दोनों का फर्स्ट फर्स्ट टर्म ये वाला है नाउ सेकेंड टर्म अगर ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड टर्म एक्जैक्टली सेम है जस्ट यहाँ पे प्लस है तो हियर इट कंटेन माइनस सो ऑब्वियसली ये सेकेंड टर्म एडिशन में जीरो हो जाएगा लास्ट टर्म अगर चेक करते तो लास्ट टर्म इज प्लस इरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू स्क्वेयर ऑफ साइन टर्म सो इट इज ए साइन स्क्वेयर वी इन टू डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वेयर सेकेंड जो है इक्वेशन नंबर बी का जो सेकेंड टर्म है लास्ट टर्म है इट इज ए इरेस्ट्री पावर ट्वाइस यू डेल जेड बाय डेल वाई 
bracket square into cos square now from first bracket ye jo humne add kiya hai from this term if we take similar term outside then it is a e raised to the power twice u del z by del x whole square in bracket it contain cos square v plus sin square plus second bracket again we have to take similar term outside so it is a e raised to the power twice u del z by del y Whole square in bracket. It contains sine square v plus cos square v. But sine square v plus cos square is one. Sine square theta plus cos square theta is one. That means ये दोनों का ये bracket term हो जाएगा one. Remaining term जो है, again it contains similar quantity e raised to the power twice u. So if we take e raised to the power twice u outside, then remaining is del z by del x whole square plus del z by del y whole square and left hand side is del z by del u whole square plus del z by del v whole square and yahi hame show karna tha check karo statement here yeah. this is our given question we have to show that this term is equivalent to this one so hence we get the answer thank you like share and subscribe